Всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам об одном паттерне программирования, который мне бывает очень часто нужен при разработке на оплатах Vemos и Arduino. Используя его, вам будет проще писать сложные программы и не путаться в коде. Программируя эти микроконтроллеры, я очень часто сталкиваюсь с тем, что нужно организовать свой код так, чтобы разные функции программы выполнялись с разной периодичностью и не мешали друг другу. То есть получить некое подобие многозадачности на этих скромных девайсах и при этом сильно не усложнять код. В качестве примера я возьму свою прошлую самоделку с монитором температуры для датчиков умного дома и внесу в код некоторые дополнения. В частности, чтобы сделать эту задачу более интересной, давайте добавим на экран часы, которые будут показывать точное время. Секунды на этих часах должны обновляться с интервалом в одну секунду без задержек. В то же время это устройство должно выполнять и другие функции. Опрашивать состояние датчиков температуры, получать информацию о походе из интернета, получать точное время с серверов о точном времени в интернете, обновлять информацию на экране. В прошлый раз я решил, что информацию с датчиков погоды достаточно обновлять на дисплее один раз в полчаса. Поэтому, чтобы не усложнять программу, я добавил задержку в полчаса в основной цикл программы. Очевидно, что в этот раз она нам не понадобится. Наши часы должны обновлять информацию с частотой в одну секунду, ровно. Все остальные части программы обновляют информацию реже. Поэтому есть смысл модифицировать главный цикл программы так, чтобы он повторялся именно с такой частотой. А все остальные части программы должны быть написаны так, чтобы они успевали сделать свою работу за одну секунду, пока секундная стрелка часов не двигается. Для начала нужно модифицировать главный цикл программы. Раньше он выглядел вот так. Теперь я хочу брать из него задержку в полчаса и дополнить его другим кодом. Смысл этой модификации в том, чтобы засечь сколько времени выполнялись основные функции этой программы в этом цикле. А затем добавить такую задержку, чтобы в сумме один программный цикл выполнялся ровно секунду. Метод MindMillis возвращает число миллисекунд, прошедших с начала выполнения программы. К нему мы вернемся немного позже. В переменных start millis и end millis будет храниться значение этой временной метки в начале и в конце цикла. Кажется, что для того, чтобы посчитать время выполнения, нужно из end millis вычесть start millis. Но это не всегда так. Дело в том, что самое большое беззнаковое целочисленное значение, которое можно сохранить в нашем микроконтроллере, занимает 4 байта. Давайте проверим, какое максимальное значение можно сохранить в переменную типа unsigned loan и что будет при его переполнении. Объявим константу maxUL и сохраним в нее максимальное значение unsigned loan. Префикс 0x означает, что дальше за ним будут значения байт 16 кодировки. Есть и другие префиксы. Без префикса десятичная система исчисления. B – двоичная система исчисления. 0 – восьмеричная система исчисления. 0,7 в десятичной системе исчисления – это 7, а 0,16 – это 14. Будьте внимательны. 0x – шестнадцатеричная система исчисления. 8f следом – это значение этих байт. По два символа на каждый байт. То есть в двоичной кодировке все четыре байта окажутся заполнены единицами. UL в конце означает, что эти байты объявлены как тип данных unsigned loan. Если вывести это значение в консоль, то оно выведется в привычной для нас десятичной форме. Таким образом мы выяснили, что максимальное значение unsigned loan – это то число, которое вы сейчас видите на экране. Прибавим к этому числу одну тысячу, чтобы байты переполнились, и выведем результат в консоль. Получилось 999. Очевидно, что когда значение переполнилось, то оно вначале стало нулем, а потом к нему добавилось еще 999. Стандартная функция Millis возвращает переменную типа Unsigned Loan. В ней хранится число миллисекунд, прошедших с начала программы. Получается, что счетчик времени через 4 миллиарда миллисекунд переполнится и начнет считать сначала. Это произойдет примерно через 49 дней. Я не хочу, чтобы это устройство начало сбоить через 49 дней. Поэтому, чтобы убедиться, что программа адекватно отреагирует на переполнение счетчика миллисекунд, я предлагаю приблизить эту дату и посмотреть, что будет, когда она настанет. Для этого я написал специальную функцию, которая возвращает временную метку в миллисекундах, которая переполнится через 30 секунд. Везде, где нужно получить время в миллисекундах, я буду использовать эту функцию. Таким образом, если в программе не будет ошибки через 30 секунд, то и через 49 дней ее не будет тоже. 
В этом блоке кода я как раз обрабатываю ситуацию, когда в течение одного цикла программы таймер переполнится. При этом время выполнения нужно считать не как разность между временем начала и конца, а так как написано в программе. В этом блоке я добавляю задержку, такого размера, чтобы цикл программы длился одну секунду. Выведу на экран значение миллисекунд, посмотрим как оно меняется. Немного модифицирую код программы, добавлю вывод логов и отключу отображение основной информации. Если все работает корректно, то разница между значениями должна быть примерно 1000, и они должны появляться один раз в секунду. Все работает как надо, погрешно всего несколько миллисекунд, это вполне приемлемо. На этом модификация основного цикла программы завершена. Сейчас 30 секунд прошло, и счетчик переполнился. Программа обработала эту ситуацию корректно. Теперь я добавлю код для получения точного времени из интернета. Для этого придется подключить еще одну библиотеку к нашему проекту. Она называется, как показано на скриншоте. Время, отображаемое на часах, нужно брать, конечно, опираясь на внутренний счетчик времени микроконтроллера. Библиотека, которую мы подключили, как раз занимается тем, что ведет счет реального времени, опираясь на время, прошедшее с начала запуска программы, и позволяет вести его счет в привычном для нас формате. Получение точного времени из интернета в целом работает так. В интернете есть специальные сервера, которые ведут очень точный счет времени. К ним можно отправить короткий бинарный запрос длиной 48 байт на ДП сотни 4 восьмерки. В ответ они пришлют другие 48 байт с точным временем. Задержки при передаче данных при этом учитываются. Этот протокол называется НТП, то есть Network Time Protocol. Я не буду сейчас рассматривать его более подробно. Код для получения точного времени из интернета я взял из примера этой библиотеки. Итак, я хочу, чтобы время, отображаемое на дисплее, синхронизировалось по протоколу НТП один раз в 10 минут. Для этого в этой программе я написал вот такой счетчик. Он считает число программных циклов, прошедших с момента запуска программы. Когда его значение превышает 601, выполняется код, обновляющий время, а счетчик сбрасывается на нулевое значение. Проблемы переполнения значений здесь уже нет. Чтобы время устанавливалось в первом программном цикле, я установил начальное значение счетчика, равное 601. Метод TimeString возвращает время в понятном для человека формате. Методы AVA, Minute, Second, Day and Months – это как раз и есть то новое, что появилось в нашей программе после подключения библиотеки TimeLeap. Аналогичным образом модифицируем код для получения информации с метеодатчиков. При этом запрос на получение информации я буду отправлять один раз в 5 минут. Ответ буду проверять в каждом программном цикле. 5 минут это 300 секунд, но я выберу значение 301. Также модифицируем код для получения информации о погоде из интернета. Я хочу, чтобы информация обновлялась каждые 5 минут, но я выберу значение 307. Код для восстановления соединения с Wi-Fi и код для обновления информации на экране я модифицировать не буду. Он по-прежнему будет выполняться каждый цикл, то есть один раз в секунду. Выведу показания времени вместо названия города на дисплее. Я оставлю его таким же мелким шрифтом. Цель его отображения в том, чтобы продемонстрировать вам, как имитировать многозадачность в микроконтроллерах. А еще оно может служить индикатором того, что микроконтроллер не завис. Для этих целей такого мелкого шрифта вполне достаточно. В этом примере мне нужно было обновлять время раз в секунду. Поэтому я добавил задержку в основной цикл такую, чтобы он выполнялся ровно одну секунду. Но в других проектах вам возможно понадобится что-то делать без задержек вообще. Тогда из основного цикла можно будет убрать эту задержку. А в циклах отдельных компонентов опираться на миллисекунды, чтобы запрограммировать, что должен делать каждый компонент в этот момент времени. Думаю, в целом добавление содержек код там, где это возможно сделать, благотворно сказывается на работе микроконтроллеров. Снижает их энергопотребление и увеличивает их ресурс. Напоследок я вам предложу решить небольшую головоломку. Мне нужно было сделать синхронизацию времени один раз в 10 минут. Это 600 секунд. Но я использовал не 600 секунд, а 601. А когда мне нужно было сделать, чтобы информация с метеодатчиков и из интернета обновлялась один раз в 5 минут, я выбрал значения 301 и 307. Как вы думаете, почему я выбрал именно эти значения? 
Напишите об этом в комментариях под видео. Ссылки на исходный код я оставлю в описании под видео. Ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео.